E aí, Altamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que, que nós vamos aprender hoje, meu amigo? Como plantar taiá em vaso de saco. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Sim. E o que, que nós vamos usar de material hoje, Altamir? Hoje nós vamos usar esse vaso feito de saco, né? Poxa, é um vaso? Vamos mostrar ele, ó, também? Isso. Ah, é um vaso. Com abertura, tudo, né? Certo. Parece um carpê, né? É, é um tipo de um carpê. E ele é feito para ficar no tempo ou também? Sim, feito para ficar no tempo. E como é que você disse? Ele tem uma abertura? Tem uma abertura aqui na, 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 no lado, né? Para tirar a hora que plantar, que dá a batatinha e tira por baixo, né? Ah, porque tá aí a da batata. Da batata. E o que mais nós vamos usar? Aí a nossa terra, né? Certo. Que é a nossa terra... Estercada, né? Como é que é essa terra aí, eu também? É uma pasada de areia, quatro pasadas de terra e uma de, de esterco de galinha. E você deixa isso curtindo? Isso, curtindo. E nós vamos plantar taiá. O taiá é muito confundido, tem outros vários nomes, né, Altamir? Sim. Alguns chamam ele de inhame, outros chamam ele de cará, mas são todos gêneros da mesma espécie, né? Da mesma espécie. Porque tem nove gêneros. É, e milhares e dezenas de espécies. Mas hoje nós vamos plantar o taiá. O taiá. E qual é a diferença do taiá para o cará? Você sabe, Altamira? Não. Bom, o taiá e o inhame, eles são baixinhos, Sim. cabeludos e gorduchos. Sim. E o cará é magro, alto e careca. <risos> Sabia disso? Não, não. Mas nós gostamos dos dois ou dos três tipos, né? Sim, sim. E o inhame e o, e o taiá possui o dobro do nível de potássio que tem o cará. Ah. E o cará, por sua vez, é muito rico em fibras. Mas ambos têm muita capacidade nutricional. E o que nós vamos plantar é o taiá e vamos plantar, então, nesse vazão aí Sim. de feltro. Também nós já temos esse vaso à venda no nosso site? Sim. Já tem? Já tem. Poxa, a gente mandou fazer aqui uma, um lote especial, primeiro a gente comprou para revender, agora a gente mandou fazer Sim. o nosso próprio vaso. Isso. Ele tem alças, é, o Tamir? Tem umas alças que pega aí, né? Ó. Resistente. É bem resistente, Sim. né? Quanto tempo ele dura, o Tamir? Ah, uns 5 anos, né? Tranquilo, é? Sim. E ele mantém a umidade, você estava me ensinando que ele mantém a umidade, né? Sim. Tem uma alça e serve para plantar tudo quanto é tipo de batata. Você já plantou tudo. batata doce? Sim, já fizemos ouvido de batata doce, né? Tudo. Gengibre. Gengibre também. Cenoura. Cenoura. Tudo. tudo. Beterraba. Tudo. É um vaso para quem tem pouco espaço. Isso. Né? E em condomínio, em apartamento. Né? Isso. Planta. Se quiser tirar, tira, abre o rack dele aqui embaixo, né? Que certo. é o velcro, né? Ó, certo. A terra está aqui, ó. Só bota a mão por baixo, tira com uhum. a pazinha, né? E tira aí batatinha. Então, ele como é que planta taiava? Como é que você fez essa muda aí? Ó, eu vou, eu vou botar ele no chão aqui pra nós ver. É muito, não é pesado, Altamir? Não. Dá, dá tranquilo, né? Dá. Quantos litros mais ou menos tem esse vaso, Altamir? Tem um 10 litros. 10, não? Cinco, ah, esse aqui? É esse é. aqui 50 litros. Mas tem de 10? Isso, de 10. De 25, de 50. Isso. Né? Tem 50 litros. Aproximadamente, né? Sim. Você é cheio de terra. E aí, como é que você faz, Altamir? Ó. Essa é uma mudinha, né? Que é a do, do taiá, né? Ó, certo. Eu Você... botei aqui, ela já grudou, ó. Você comprou uma ó, batata? Comprei a batata e botei, ó. Já grudou. Certo. Comprou tá. no mercado? Comprei no mercado, é. Uhum. Botei aqui, ou se não, direto no vaso, né? Então, também... Pra nós Bo... fazer a nossa muda, certo. né? Certo. Aí você fez, botou uma outra no vaso. É, aí botei essa aqui no vaso. Ali tem várias, vários tipos de, de muda. É. O que mais tem aí? Esse aqui é o cará, né? Certo. Também ó. já enraizou? É, esse aqui tá começando, né? Ó, uhum. Ele não pegou, mas o inhame, é o... O taiá que ela gruda melhor, né? Certo. Mas esse aqui é o cará e aqui é a gengibre, né? Depois nós vamos fazer um vídeo ensinando a plantar gengibre. Ó. Você botou na terra. Botei aqui para ela brotar, depois nós vamos plantar na, no vaso. Poxa, que ideia bacana. Quanto, quantas semanas está aí? Essa aqui faz duas semanas. Rápido assim? Sim. Poxa, já, que bacana. E já tá vindo a folha aqui, né? Ó. Certo. Vou mostrar ali. Tá vindo um brotinho aqui. Mas quanto tempo ele vai estar desse tamanho aqui, eu também? Ah, mais uma semana ou duas já são... Já está brotando. Já está brotado. Uhum. Certo. Então, essa aí você fez uma muda de taiá. É, aqui eu fiz a muda de taiá. Então, ao invés de você botar na terra, você botou num vaso. É, aí botei no vasinho. No sol ou na sombra? 
É, ficou meio a meio, né? Meio a meio. Não pode pegar muito sol e nem muito na sombra, né? O Taiá, o Inhame, o Cará, que são todos da mesma família, planta tudo do mesmo jeito? Tudo do mesmo jeito. Então você botou aí e brotou. Em brotou. Quanto tempo, quantos meses ele já tem para é, chegar nesse tamanho? Aqui já está dois meses. Dois meses. É. Então levou um pouquinho mais de tempo. Sim. Pode plantar o ano inteiro ou tem épocas melhores para plantar? Não, pode plantar o ano inteiro, né? E tem gente que planta em agosto, assim, né? Certo. Mas nós aqui já plantamos, o ano todo plantamos, né? E quantos meses leva para poder colher? Ah, dez meses, né? Dez meses para colher. É. Como é que sabe quando está pronto? Ah, ele fica bem amarelinho, né? Certo. E dá as folhas amarelas, as folhas. Certo. Aí ele já pode tirar, né? Então nós não estamos ensinando a colher, nós estamos ensinando a plantar. Plantar. Né? Porque outro dia a gente fez um vídeo ensinando a plantar açafrão. Aham. Aí todo mundo foi nos comentários, ah, o açafrão tem que colher quando a folha está amarela. Mas nós não estávamos ensinando a plantar, nós estávamos a, a, a Só colher, a plantar, né? né? Só a plantar. Então vamos lá, você fez aí e botou aí? É, botei aqui. Tá. E aí, daí? aí agora botamos a nossa terra aqui, que nem nós estávamos falando. Certo. Aí com o nosso bocacho, né? Certo. Que já está já junto com a terra. Ah, que tem... é isso aqui. Ah, tem bocacho milagroso. Isso. Aí nós Bo... usamos ele, né? Bocacho milagroso é um composto japonês orgânico, né? Que tem mais de 10 gêneros e 80 espécies de micro-organismos. Pode usar em toda a horta, pomar e jardim ou Toda a horta, pomar e jardim. Tudo que dá flor e fruta Sim, pode usar. Pode usar. Tranquilo. Para beterraba, Muito bom. laranja, banana, tudo, tudo, tudo. pimenta, pode, tudo quanto rabanete, é. goiaba, tudo que quiser pode botar bocache. Pode botar o bocache. Bota quantas vezes por mês, Altamir? Ah, esse aqui nós estamos fazendo duas vezes, uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Ou depende, a, a, se fica muito assim, a gente bota duas, né? Certo. Mas... Num vaso como esse, vai quanto, Altamir? Ah, vai um, umas três ou quatro colherzinhas de sopa, né? Uma de xícara, boca... vamos dizer? É, uma xícara de, de bocacho. Xícara... Num vaso todo, né? Misturado para o vaso Misturado, inteiro. É. Vamos ver como é que ficou essa muda aí, se ela está enraizada? Você comprou a batata no mercado e fez a muda. Fiz a muda. Ó. Olha aí, rapaz. Botou Cheio. enraizador? Botei. Botou? Botei. Muito ou pouco? Pouquinho. Pouquinho. Só um... Enraizador concentrado. Sim. Aí é onde ela enraiza mais de gelo também, né? Certo. Se deixasse nesse vaso ali, não ia dar batata, por não. óbvio, né? Não, não. Vai, aí ela fica só... Vai dar. Agora, lá no vaso, que pega mais terra, né? Aí Sim. vem, né? Vai encher de batata, tu disse? Vai encher de batata aqui. Uhum. Ó. Então, como plantar? Tá aí, no vaso... De um vaso saco, um vaso de feltro, né? Parece isso. um feltro isso, outro é, mesmo. É, mais parecido, né? Uhum. E agora, precisa molhar? Sim, tem que molhar. Quantas vezes por semana? Um, é uma vez por semana, né? E vai pro sol ou pra sombra? É, vai ficar na, na sombra e onde pega um pouco de sol, né? Certo. Porque ela não, ela não gosta muito, muito sol, né? E você tem certeza que vai dar taiar aí dentro? Aqui, vai dar. Aqui vai dar, aqui vai dar taiar. Taiar. Vai vir para lá, aí depois nós tiremos por lá, né? O mesmo método pode usar para cará, para inhame, para tudo. Não tem dificuldade. Não. Poxa, que bacana, Otamir. Legal, então. Então, esse saco aí, né? Ele tem um furo. Daí, quando a batata dá, você vai ali Isso. e abre o saco e tira ah, por baixo e não precisa sacrificar o pé. Ó, não. Aí tira, né? Uhum. Aí cavoca com a, com a pazinha, tira a batatinha que tem. Certo. E ele continua dando? Continua dando ali. Poxa, que legal. Altamir, o que, que nós vamos fazer agora? Convidar o nosso amigo para entrar no Facebook, né? no YouTube e no Instagram. Pois é, pessoal. E agora a gente também tem o blog do Jardineiro Amador. Sim, também. E vamos falar uma novidade. Nós vamos ter um bocache vegano. Sim, é. Né? Também. Porque esse bocache aqui, ele tem pó de osso, gente. E é muito uh, usado por pessoas que têm pet em casa, cachorro, Sim. né? E como ele tem pó de osso, o que, que os cachorros fazem no nosso vaso, Altamir? <risos> ah, vão lá revirar, né? Vão revirar. Tire tudo para achar alguma coisa para comer, né? É. Mas, vão é... pelo faro, né? É. E o bocache vegano vai ser todo feito de algas. Mais alguns dias, nós já vamos ter o bocache vegano no nosso site. Como temos todos os produtos para horta, para pomar e jardim, em www.jardineiramador.com.br. Isso aí é. E temos agora o blog, como eu falei, e quero convidar, então... Os nossos amigos a ficarem fazendo parte da nossa comunidade. Né? Poxa, também muito legal esse vídeo. Como taiar plantar, como plantar taiar num vaso de feltro, num vaso de saco, né? E com todas as dicas e o passo a passo. Né? Só não tem uma horta em casa quem não quer, né, também Isso aí é. é. Você disse que estava fazendo horta na escola também, nas Sim, escolas, é tá verdade? Bem. 
os condomínios. Isso, estamos fazendo lá. Poxa, muito legal então, também muito obrigado pela aula de hoje, que Deus te abençoe, em nome obrigado. do nosso público, obrigado pela tua humildade, pelo teu carinho com o nosso público, tá bom? Obrigado. Valeu, pessoal.